வணக்கம் நேர்களே நம் விருந்தினர் நிகழ்ச்சி மூலம் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நம் விருந்தினர் நிகழ்ச்சியில் இன்று நாம் சந்திக்கவிருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் பரதநாட்டிய கலைஞரும் நடன ஆசிரியருமான திருமதி பத்மலட்சுமி சுரேஷ் அவர்கள்தான் நம்முடைய இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் ஒரு பாரம்பரியமான கலைநயமிக்க அழகான நடனம் பரதநாட்டியம் அப்படிப்பட்ட கலையோட கலை ஆர்வலரை சந்திக்கிறதுல எங்களுக்கு ரொம்பவே சந்தோஷம் எனக்கும் சந்தோஷம் சரி நீங்க சொல்லுங்க உங்களுடைய இந்த கலை பயணம் எந்த வயசுல இருந்து ஆரம்பமானது நான் அஞ்சு வயசு இருக்கும் போது எங்க பாட்டி ஸ்ரீமதி கிருஷ்ணாபாய் அவர்கள் வந்து நடமே அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆர்வம் ஜாஸ்தி ஸோ நான் இந்த இதை கத்துக்கணும் கலையை கத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன ஸ்ரீ சரஸ்வதி கான நிலையம்ல கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க அங்க வந்து ஸ்ரீமதி கே லலிதா தான் ஸ்தாபகர் அந்த நடன பள்ளிக்கு ஸோ அவங்கள ஏற்கனவே தெரியும் எங்க பாட்டிக்கு ஸோ அதனால அவங்க கிட்ட நான் கத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு போய் என்னை விட்டாங்க அந்த ஸ்கூல்ல அங்க வந்து எனக்கு குருவா இருந்தவங்க வந்து ஸ்ரீமதி ரங்கநாயகி ஜெயராமன் அவங்க ஸோ அவங்க கிட்ட தான் நான் கத்துக்க ஆரம்பிச்சேன் இந்த கலைய இன்னைக்கு வரைக்கும் அவங்க தான் என் குருவா இருந்துட்டு இருக்காங்க அவங்கள பார்த்து தான் நான் இந்த நடனத்துறையில வந்து ரொம்ப ஆர்வம் ஜாஸ்தி ஆகி இது வரைக்கும் ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கு தெரியாது இந்த அளவுக்கு நான் நடனத்துறையை வந்து என்னோட ஃபியூச்சர்ல எடுத்துப்பேங்கிறது எனக்கு தெரியாது ஆனா அவங்க பார்த்து அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்ல வந்து இதே துறையை வந்து நான் என்னோட ஃபியூச்சருக்கு அப்படியே எடுத்துக்கிட்டேன் அந்த வயசுல அஞ்சு வயசுல போய் சேரும் போது பாக்குறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாவும் இதுவாகவும் இருந்த இந்த கலை வந்து கத்துக்க கத்துக்க எனக்கு ஒரு ஆத்ம திருப்தியும் ஒரு சந்தோஷத்தையும் கொடுத்தது அந்த நடனம் வந்து நான் பயிற்சி செய்யும் போது கலை எப்பவுமே நமக்கு ஒரு நம்ம பல பரிமாணங்கள் வந்து நமக்கு தெரிய வரும் பிகினி பிகினிங்ல வந்து அவ்வளவு தெரியாது நம்ம அந்த கஷ்டம் தான் தெரியும் அந்த கால் கை வலி அதுதான் தெரியும் ஆனா போக போக தான் வந்து நம்ம அதை சுவாசிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா நமக்கு வந்து அதோட இன்பம் என்னங்கிறது ஒரு ஆத்ம திருப்தி ஒரு ஆத்ம சந்தோஷம் வந்து இந்த கலை மூலமா நமக்கு கிடைக்கிறதுங்கிறது அதை நம்ம அனுபவிச்சு பண்ணும் போது நமக்கே அது புரியும் ரொம்பவே அழகா சொன்னீங்க உங்களுடைய அந்த கலை திறமைய நீங்க படிக்கும் பொழுது பள்ளி கல்லூரிகள்ல வெளிப்படுத்தின அனுபவம் பற்றி சொல்லுங்க நான் வந்து ஆதர்ஷ் வித்யாலயாலதான் படிச்சேன் அங்க வந்து எப்பவுமே கரிக்குலம் அதாவது படிப்புக்கு என்ன அளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்களோ அதே அளவு இந்த மாதிரி அதர் ஆக்டிவிட்டிஸ் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலம்க்குலாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஆதர்ஷ்ல ஸோ அப்படி வந்து நான் கற்றுக்க ஆரம்பிக்கும் போது இங்கே சேர்ந்துட்டும் உடனே ஆதர்ஷ் வித்யாலயாவில் ஜாயின் பண்ணும் போது ஸ்கூலில் நான் டான்ஸ் கற்றுக்கிறேன்னு தெரிஞ்ச உடனே எல்லா டீச்சர்ஸும் வந்து எல்லா ஃபெஸ்டிவல் பொங்கல் ஃபெஸ்டிவல் தீபாவளி ஃபெஸ்டிவல் அந்த மாதிரி அப்புறம் ஃபாரினர்ஸ் நிறைய பேர் வருவாங்க வந்து ஸ்கூல் விசிட் பண்றதுக்கு ஸோ அப்போ வந்து நிறைய பாரம்பரிய நடனங்கள்லாம் வந்து நாங்க கல்ச்சுரல் ஆக்டிவிட்டிஸ் காமிப்போம் அவங்களுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா ஈவெண்ட்லயும் என்னை வந்து சேர்த்து விட்டுடுவாங்க ஸோ பர் இயர் வந்து எல்லா ஈவெண்ட்லயும் இருப்பேன் நான் எல்லா டான்ஸ் இதுலயும் இருப்பேன் இன்டர் ஸ்கூல் டான்ஸ் காம்படிஷன்ஸ்க்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா என் பேரை அமைச்சிருவாங்க ஸோ அப்படி வந்து நிறைய எனக்கு ஆதர்ஷ்ல வந்து எக்ஸ்போஷர் ரொம்ப நிறைய இருந்தது எல்லா ஸ்கூல்ஸ்ல போய் காம்படிஷன்ஸ்ல பண்றது எல்லாமே அந்த மாதிரி எனக்கு நிறைய சின்ன வயசுலயே நிறைய எக்ஸ்போஷர் இருந்தது பிளஸ் பிரைசஸும் நான் வின் பண்ணினதுனால எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது ஒரு காம்படிஷன் போனா கண்டிப்பா நமக்கு பிரைஸ் உண்டுங்கிற மாதிரி எனக்கு அந்த வயசுலயே இருந்ததுனால எனக்கு ரொம்ப இந்த கலை மேல ஒரு ஈடுபாடு ஏன்னா அந்த சின்ன குழந்தையில நமக்கு அது ஒரு ஊக்குவிப்பு தானே ஒரு பிரைஸ் கிடைக்கிறது எல்லாம் சோ வந்து அந்த மாதிரி எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி ஆயிட்டு ஆதர்ஷ்ல வந்து ரொம்ப நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அது ஆக்சுவலி என்னோட எனக்கு <laughs> 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 பண்ணிருக்கேன் <laughs> ஸோ அப்போ வந்து சவுத் ஜோன் கல்ச்சுரல்ஸ்லாம் நிறைய பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் யூனிவர்சிட்டி ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் எல்லாத்துலேயுமே இப்போ பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் எம்ஃபிலும் அங்கேயே பண்ணினேன் ஸோ எனக்கு வந்து எல்லா லெவல்லேயுமே நான் என்னோட லக் என்னென்னா எல்லா இன்ஸ்டிடியூஷன் 
நான் போன இன்ஸ்டிடியூஷன் எல்லாமே வந்து கல்ச்சுரல் ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்ததுனால எனக்கு வந்து இன்னும் மெருகேறி எடுத்துன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா வெறும் டான்ஸ் ஸ்கூல் வழியா மாத்திரமே ப்ரோக்ராம்ஸ் இல்லாம ஸ்கூல் வழியாவும் எனக்கு நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் இருந்ததுனால எனக்கு ரொம்ப நல்ல அதெல்லாம் வந்து நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு ஒரு டுவெல்த் முடிக்கும் போதே எனக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டான்ஸ்ல வந்துடுது எல்லா லெவல் ஆஃப் ஃபோக் இது கர்நாடிக் எல்லாத்துலயுமே நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணினதுனால கிளாசிக்கல் டான்ஸ் சில பேர் சொல்லுவாங்க கிளாசிக்கல் ஆடுறவங்க வந்து ஃபோக் நல்லா பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அந்த கிளாசிக்கல் இதுல இருப்பாங்க பட் எனக்கு பிகினிங்ல இருந்தே கிளாசிக்கல்ல வந்து டான்ஸ் கிளாஸ்ல எப்படி ட்ரைனிங் இருந்ததோ அந்த மாதிரி ஃபோக் அண்ட் அதர் பாங்கரா ஆதர்ஷ் வித்யாலயா இட்ஸ் பஞ்சாப் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஸோ பாங்கரா நிறைய பண்ணிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பாங்கரா அண்ட் அதர் ஃபோக் டான்சஸ்லயும் எனக்கு சைட் பை சைட் அதுலயும் பிராக்டிஸ் இருந்ததுனால ஒரு வேர்சட்டைல் டான்சரா எல்லா ஃபார்ம் ஆஃப் டான்ஸும் கிளாசிக்கல் மட்டும் இல்லாம போக்கும் பண்ணக்கூடிய திறமை வந்து எனக்கு இந்த ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜஸ் மூலியமா நிறைய கிடைச்சிருக்கு சிறு வயதுல இருந்தே ஒரு கலை ஆர்வலரா இருந்ததால படிப்புல உங்களால எந்த அளவுக்கு கவனம் செலுத்த முடிஞ்சது எனக்கு அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாவே இருந்ததில்லை ஏன்னா டான்ஸ்க்குன்னு தனி டைம் அலாட் பண்ற மாதிரி படிக்கிறதுக்கும் நான் தனியா டைம் அலாட் பண்ணிடுவேன் சோ டான்ஸ் கிளாஸ்க்கு போயிட்டு வந்துட்டு பிராக்டிஸ் பண்ற படிப்புக்கு ஸ்பெண்ட் பண்றதுனால எனக்கு அது ஒரு கஷ்டமாவே இருந்தது இல்லை பப்ளிக் எக்ஸாம்ஸ் இருந்ததுக்கு முன்னால் கூட எனக்கு டென்த் எனக்கு ஞாபகம் தெரிஞ்சு டென்த் பப்ளிக் எக்ஸாம்ஸ்க்கு முன்னாடி கூட எனக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்தது அந்த ஃபர்ஸ்ட் டே பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு தான் நெக்ஸ்ட் டே ஆஃப்டர்நூன் எனக்கு டென்த் பப்ளிக் எக்ஸாம்ஸ் இருந்தது ஸோ அது நான் தினமும் அந்த போர்ஷன்ஸ் முடிச்சிடுறதுனால எனக்கு அது கஷ்டமாவே இருந்தது இல்லை இன்ஃபேக்ட் இது பண்ணிட்ட உடனே மீதி டைம் வந்து நான் டான்ஸ்ல அலாட் பண்ணதுனால எனக்கு வந்து வேற எதுலயும் கவனம் செலுத்துறதுக்கு டைம் இல்லாம கரெக்டா இருக்கும் படிப்புக்கும் டான்ஸ்க்கும் டைம் ஈக்குவலா ஸ்பெண்ட் பண்ணிடுவேன் நான் ஸோ அது ஒரு கஷ்டமா இருந்தது இல்லை கஷ்டமா இருந்தது இல்லை உங்களுக்கு சரி நீங்க முதன் முதலா அரங்கேற்றம் பண்ண அனுபவம் பற்றி சொல்லுங்க நான் வந்து நைன்டீன் எயிட்டி போர்ல ராணி சித்தி ஹால்ல தான் அரங்கேற்றம் பண்ணினேன் எங்க பாட்டிக்கு வந்து அவங்க நல்லா இருக்கும் போதே நான் அரங்கேற்றம் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை இருந்தது ஸோ அவங்க வந்து ஒரு ஃப்ளூட் பிளேயர் அவங்க அவங்களுக்கு வந்து டான்ஸ் கத்துக்கணும்னு ஆசை பட் அவங்களால அந்த கலையை கத்துக்க முடியலன்றதுனால தான் என்ன இதுல இது பண்ணினாங்க என்னோட பேரண்ட்ஸ் கே வி சுப்பிரமணியன் சொல்லிட்டு அவரு டிரான்ஸ்போர்ட்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அப்புறம் அம்மா விஜயலட்சுமி ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அவங்க ஸோ ரெண்டு பேரும் வந்து அரங்கேற்றம் பண்ணணும்னு டிசைட் பண்ணிட்டு எங்க குருவை வந்து பார்த்தாங்க ஸோ அப்போ வந்து அந்த ஏஜ்ல வந்து நான் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்டு இருந்தேன் இவ்வளோ எங்கேஜில் பண்ணினா நல்லா இருக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி இது பண்ணி நாங்கள் இப்போ வந்து இல்லை பண்ண முடியும் அவளுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வயசில் வந்து நான் அரங்கேற்றம் பண்ணினது வந்து நல்லா நடந்தது அந்த அரங்கேற்றம் அதாவது அன்னைக்கு ரொம்ப நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண சீஃப் கெஸ்ட் எல்லாருமே வந்திருந்தாங்க வந்த காயத்ரி சுவாமிகள்னு சொல்லிட்டு அப்போ அவர் ரொம்ப பிரசித்தமாக இருந்தார் ஸோ அவர் எல்லாரும் வந்திருந்தப்போ ரொம்ப நல்லா நடந்தது அரங்கேற்றம் விஜிபிலாம் வந்திருந்தாங்க சந்தோஷ்லாம் ஸோ எல்லாரும் ரொம்ப வாழ்த்திட்டு அன்னைக்கு அவங்க சொன்ன வார்த்தைகள்லாம் இன்ன வரைக்கும் நல்லா ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு இந்த கலையில வந்து என்னைக்கும் விட்டுடாம கல்யாணம் ஆனா கூட இந்த கலையை வந்து விட்டுடாம கண்டினியூ பண்ணணும் ஏன்னா படிப்பு ஜாஸ்தி ஆனப்போ சில பேருக்கு அப்படி விட்டுடுறாங்க சில பேர் கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் விட்டுடுறாங்க அப்படி இல்லாம கடைசி வரைக்கும் இந்த கலையை வந்து நீங்க கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்க சொன்ன வார்த்தைகள் எல்லாம் வந்து இன்னும் கூட எனக்கு அது ஞாபகம் இருக்கு அப்ப வந்து எவ்வளோ சீரியஸா எடுத்துட்டேன்றது எனக்கு தெரியல ஆனா இன்னைக்கு நான் அதை கண்டினியூ பண்ணும்போது அவங்க எல்லாம் சொன்னதை நம்ம செய்யறோம் அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தி எனக்கு மனசுல இருந்துட்டே இருக்கு அந்த சந்தோஷமும் திருப்தியும் தொடர்ந்து கலை நிகழ்ச்சிகள் பண்ற வாய்ப்ப நீங்க எப்படி ஏற்படுத்திட்டீங்க எனக்கு ஏற்படுத்திக்கிட்டேன்றத விட நான் அரங்கேற்றம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா எனக்கு அப்படி எவ்ரி இயர் அப்படி ஒரு மூணு நாலு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பம் அமைஞ்சிரும் இந்த பெஸ்டிவல்க்கு வாங்க அந்த பெஸ்டிவல்க்கு பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தானாவே அழைப்புகள் நிறைய வந்ததுனால அப்படியே பண்ணிட்டே இருந்தேன் ஸ்லோவா பண்ணிட்டே இருந்தேன் பண்ண 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 நம்ம டான்ஸ் பெஸ்டிவல்ஸ்ல எல்லாம் நிறைய பண்ண ஆரம்பிச்சு அதுவே ரெகுலரா ஆற மாதிரி எவ்ரி மந்த் ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கூட இல்லாம இருந்ததுல அந்த மாதிரி ஒரு கமிட்மெண்ட் இருந்துட்டு இந்த இந்த டெம்பிள் இந்த பெஸ்டிவல் இருக்கிறதுனால நீங்க அதுக்கு வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணணும்
சஜஷன்ஸ் நிறைய கொடுப்பாங்க இப்ப ஏன்னா நம்ம பண்றதை விட பாக்குறவங்க சொல்லும் போது இன்னும் நமக்கு தெரியும் இல்லையா எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அதனால நிறைய பேர் வந்து இந்த இது நல்லா இருந்தது இந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப இதுவா இருந்தது சில பேர் வந்து இந்த கதை கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருந்தது ரொம்ப நேரம் இருந்தது அதை கொஞ்சம் சின்னதா நீங்க பண்ணிட்டா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ற சொல் சொல்றதுக்கும் இருக்காங்க சோ அந்த மாதிரி என் தம்பி என் தங்க எல்லாம் வந்து சஜஷன்ஸ் நிறைய கொடுப்பாங்க சோ அவங்க வந்து பாக்கும்போது இப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதான் சொன்னாங்கன்னா நான் அது அடுத்த தரம் அந்த கதையை வந்து இன்னும் சின்னதா பண்ணினாலும் அதே சமயம் ஆடியன்ஸ்க்கு புரியற மாதிரியும் இருக்கணும் இல்லையா இப்ப ஒரு நம்ம ஒரு சஞ்சாரின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம அந்த கதை பண்றது வந்து சஞ்சாரின்னு சொல்லுவாங்க அது நம்ம வந்து சின்னது பண்ணினாலும் அது எல்லாருக்கும் புரியற மாதிரியும் இருக்கணுங்கிறத மனசுல வச்சுட்டு சின்னது பண்ணணுங்கிறதுனால உடனே கட் பண்ணிட்டா வந்து ஒண்ணுமே புரியாது இல்லையா சோ அது அவங்க சொல்றதையும் ஏத்துட்டு அது அதுல நம்ம என்ன பண்ண முடியுமோ மாடிபிகேஷன்ஸ் பண்ணி நான் பிரசன்ட் பண்ணுவேன் யூஸ்வலி ஸோ அதனால சஜஷன்ஸ் கேட்டுட்டு சில டைம்ஸ் வந்து இப்போ இப்போ ரீசெண்டா வந்து என்னோட சன்ஸ் கிட்ட வந்து நான் ஐடியா கேட்பேன் சில போஸ்டர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து இதை விட இது நல்லா இருக்கா அதை விட அது நல்லா இருக்கான்னு ஸோ அவங்களும் சொல்லுவாங்க இது நல்லா இருக்கு அது நல்லா இருக்கு அப்படின்னு ஏன்னா பார்க்கும்போது விஜுவலி நம்ம பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸ் இருக்கும் இது நல்லா இருக்குன்னு பட் விஜுவலி அது நல்லா இருக்காங்கிறது ஒருத்தர் எதிர்க்கேந்து பார்த்து சொல்லும் போது நமக்கு இன்னும் அதை ஓகே இது நிஜமாவே நல்லா இருக்குங்கிறத நம்ம கான்பிடென்டா பண்ண முடியும் ஸோ அதனால சஜஷன்ஸ் நானும் கேட்கறது உண்டு சில பேர் தானே சொன்னாலும் அது எவ்வளவு எந்த அளவுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியுமோ அதை நான் இம்ப்ளிமெண்